بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس فسٹ سیمسٹر بی ایس کلاس باٹنی اینڈ زولوجی فزیکل کیمسٹری میں ہم کیمیکل اکولیبرم جو اسٹڈی کر رہے تھے آج کا ہمارا ٹاپک ہے لی شیٹلیئرس پرنسپل اینڈ دی افیکٹ آف ویری ایبلس ہم ایک بات پہلے کہہ رہے ہیں کہ اکلیبرم کانسٹنٹ علیحدہ چیز ہے اور اکلیبرم کنڈیشن جو ہیں یہ اس سے ذرا مختلف چیزیں ہیں اکلیبرم کنڈیشنز کو چاہے آپ بدل دیں لیکن اکلیبرم کانسٹنٹ جو ہے وہ کیا رہے گا فکس رہے گا کانسٹنٹ رہے گا کیمسٹری میں کیمیکل ریئیکشن کی ایک امپارٹنس ہوگی امپارٹنس اس کی ہم عام طور پر یہ نوٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے لیے کیمیکل ریئیکشن ویلیوبل بھی ہے اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ ہم تیار کر رہے ہیں اس پر ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہو رہے ہیں یا یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیمانڈ کے مطابق تھوڑے وقت میں ہم ایک زیادہ پروڈکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیمسٹ ہی اس انڈسٹری کے لیے اپنی تجاویز دے گا کہ اس کیمیکل پروسیس کو آپ کس طرح سے بدل سکتے ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ فینامینا یہ کیمیکل اکلیبرم جو ہے اس میں ہم نے نوٹ کیا ہے یہ ہینری لی شیٹلرز ہیں ایٹین ایٹی فور میں انہوں نے سٹڈی کیا افیکٹ آف کنسٹریشن ٹیمپریچر پریشر آن دا سسٹم ان اکلیبریم تو اس نے اپنی جو جنرلائزیشن تھی جو اس کے کنکلوژن تھے انہیں سم اپ کیا ایک پرنسپل کی شکل میں ویری سمپلی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سسٹم نے اکلیبریم ایکوائر کر لی ہے اور کسی بھی بیرونی طور پر ہم اس اکلیبرم پروسیس کو ڈسٹرب کر دیں کسی بھی طریقے سے تو وہ سسٹم خود بخود اپنے اندر ایک ایسی چینج لائے گا کہ اس ہونے والے افیکٹ کو یا تو منیمائز کر دے یا اسے بالکل انڈو کر دے ختم کر دے If a system at equilibrium is disturbed by changing the variables such as temperature, pressure and concentration, then the system will tend to adjust itself so as to minimize the effect of that change as far as possible. This principle is general one and is applicable to all physical and chemical equilibria. We shall now consider in detail some of the most common applications of Lee Shetler's principle with reference to certain chemical equilibria. And these are the main points that I have mentioned. If you want to disturb any system that can be disturbed in equilibrium, there are four ways to change the constation, to change the pressure or volume, to change the volume, ٹیمپریچر چینج کر دیں یا کوئی کیٹلسٹ آپ ایڈ کر دیں تو اس سے اکلیبرم پر کیا افیکٹ ہوگا اور سسٹم کس طرح اپنے ہونے والے چینج کو منیمائز کرے گا یا بالکل ختم کر دے گا اچھا اسے ہم نے بجائے اس کے آپ ایف ایس سی لیول پہ جو ہے اسے ذرا پہلے ریڈ کر لیں گے ہم نے ڈائریکٹ ریاکشن جو ہیں اس پر ہی اسے سٹڈی کیا ہے تھوڑی سی میں بریف اس کا کر دیتا ہوں کنسٹیشن ایفیکٹ کے اعتبار سے چار ویز ہیں کہ سسٹم جو اکلیبرم ایکوائی کر چکا ہے ہم اس پر کیا کریں یا تو جیسے یہ سامنے امونیا کی میں ایکزمپل دے دیتا ہوں 
पी एस ए नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं तो कंस्टेशन इस पर इफेक्ट कैसे करेगी या तो हम इक्लिब्रम पर नाइट्रोजन बाहर से ऐड कर दें या हाइड्रोजन बाहर से ऐड कर दें या अमोनिया को ऐड कर दें या इन्हें आप रिमूव कर लें यहाँ से हमने देखना यह है एक बात जहन में रखें कि हम रिएक्शन को ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं अगर आप इधर से नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की कंस्टेशन को इनक्रीज कर देंगे उससे इसका जो के सी इक्विलिब्रम कॉन्स्टेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सिस्टम उस सिमत में मूव करेगा जहां स्ट्रेस कम है यानी ज्यादा कंस्टेशन से लो कंस्टेशन की तरफ मूव करेगा बाय इंक्रीजिंग कंस्टेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स द कंस्टेशन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन विल इंक्रीज अच्छा अगर आप अमोनिया को ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम पर तो ये इसे रिवर्स कर दे जो जो हमारे लिए नुकसान दे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ है कि हम जो ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो अमोनिया को यहाँ से रिमूव कर लें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती जाएगी लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की सीमत में यानी लेस स्ट्रेस की सीमत में मूव करते जाएँगे तो इस तरह से ये रिएक्शन तेज़ होता जाए अच्छा दूसरी चीज़ इसमें है कि अगर आप वॉल्यूम चेंज के हवाले से बात करें प्रेशर चेंज तो इसमें दो बातें होती हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ये बराबर है ये जैसे इसमें एक मोल है इसमें तीन है इसमें दो है तो चार इधर हैं इधर कितने दो हैं तो हाई प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन टू मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इसमें भी अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हमें हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा तो हाई प्रेशर पे ये ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया इसमें से या ये प्रोड्यूस होगा अच्छा तीसरी चीज़ इसमें है कि ये यहाँ हम इसको एक कैलकुलेशन से भी भी देखेंगे तीसरी चीज़ है टेम्परेचर टेम्परेचर के दो इफेक्ट होते हैं या तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या डेल्टा एच नेगेटिव होगा यानी ये रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक अगर तो रिएक्शन है एंडोथर्मिक आप हीट यहाँ लिखेंगे अगर एक्सोथर्मिक तो आप हीट को इस जगह पर यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट्स में तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो फार्मेशन इसकी जो कम्बिनेशन है इससे जो अमोनिया अमोनिया जो इसमें से प्रोड्यूस हो रही है इसमें देखें कि इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इसमें कम्बिनेशन है अमोनिया की फॉर्मेशन ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम हीट ज़्यादा देंगे इससे ये रिएक्शन क्या होगा रिवर्स हो जाए इसलिए हम कहेंगे कि लो टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली शटल प्रिंसिपल और एक सूटेबल कैटलिस्ट इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो है आयरन आयरन कैटलिस्ट होगा इसमें याद रख लें ये चीज़ें लिखते जाएंगे आप लोग इस पर और जो आयरन ऑक्साइड है एलुमिनियम ऑक्साइड है ये हैं प्रमोटर्स कहलाएँगे दे आर कैटलिस्ट ऑफ दी कैटलिस्ट आप उसे नाम दे देंगे अच्छा अब देखें कि हैवर प्रोसेस में इसमें चेंज क्या की गई कि इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म किया गया अब देखें हाई टेम्परेचर पर तो इसे रिवर्स कर देता है उसका फिर एडजस्टमेंट कैसे की गई कि अमोनिया जो है इसे यहाँ से विड्रा करते जाते हैं ताकि इसकी डिकम्पोजिशन ना हो तो ये तो वही पहले चीज़ें हैं कि इसका वन मोल है इसके थ्री हैं ये ज़ीरो है वन माइनस अल्फा थ्री माइनस थ्री अल्फा डिवाइडेड बाय वी इसे आप अल्फा के बजाय एक्स भी लिख सकते हैं तो फाइनली ये द केस इज इक्ल टू फोर अल्फा स्केयर वी स्केयर और ट्वेंटी सेवन वन माइनस अल्फा पावर फोर ये आमतौर तो पर यही चीज़ डिराइव करना भी आती है एग्ज़ाम के अंदर
तो ये देखें वही इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसके बाद यहाँ मेंशन किया गया है जो बात मैंने आपको बताई है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम क्या कहेंगे कि अगर तो दोनों तरफ वॉल्यूम्स या मोल्स बराबर हैं तो प्रेशर का को कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन अगर डिफरेंट है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट तो फिर हाई प्रेशर रिएक्शन को फेवर करेगा उस सीमत में ये इधर वॉल्यूम जो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो ये सारा इसमें देखें ये बताया हुआ है कि अमोनिया सिंथेसिस के लिए 200 से 600 सौ एटमासर प्रेशर पर इसे मेंटेन किया गया यानी हाई प्रेशर दैट विल फेवर द रिएक्शन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अमोनिया कंस्टेशन का इफेक्ट है पहले ही मैंने बता दिया आपको कि कंस्टेशन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की हम बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे इक्लिब्रम पर और जो अमोनिया है उसकी कंस्टेशन को हम डिक्रीज करते जाएंगे वहाँ से भी ड्रा करते जाएंगे और इसी तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट भी मैंने बता दिया आपको कि एंडो और एक्जोथर्मिक में इसका इफेक्ट किस तरह से होगा और यहाँ से आप उसे रीड कर लेंगे टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया 450 से 500 डिग्री लेकिन उसे रिवर्स से बचाने के लिए हमने क्या किया कि अमोनिया को डिस्टेशन से बचाने के लिए हमने उसे वहाँ से रिमूव कर लिया तो हाई प्रेशर 200 हंड्रेड आमतौर पर और 450 जो है ये इसका टेम्परेचर इसे हम ऑप्टिमम कंडीशंस कह देते हैं जो हैबर प्रोसेस में जिसके ज़रिए इस चीज़ को एडजस्ट किया गया और जो कैटलिस्ट मैंने बताया आपको कि कैटलिस्ट इसमें यूज़ होते हैं आयरन एफ ई ये चीज़ें जो याद करने वाली हैं बाकी एक रिविजन है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ ट्राइक्साइड एक चीज़ यहाँ मैं थोड़ा सा बयान कर दूँ कि ये जो हैवर प्रोसेस में नाइट्रोजन है ये हवा से एयर से हम हासिल करते हैं उसकी लिक्विफिकेशन करके और ये जो हाइड्रोजन है ये मीथेन की क्रैकिंग करा के कार्बन को अलहद और हाइड्रोजन को अलहदा करके हासिल करते हैं अमोनिया जो है अमोनिया की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है कोलिंग के कोलिंग में इस अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर और इसके अलावा जो है अमोनिया जो ये नाइट्रोजन के जितने फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया उसकी सिंथेसिस में क्योंकि ये यूज़ हो रहा है इसलिए हमने अमोनिया सिंथेसिस को एक इंडस्ट्रियल केमिकल के तौर पर यहाँ स्टडी किया उसकी प्रेपरेशन को फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइक्साइड है याद रखें कि ये एस ओ टू की ऑक्सीडेशन समय से हासिल कर रहे हैं एस ओ थ्री को तो एस ओ टू कैसे हासिल करते हैं सल्फर को जब हम बर्न करेंगे तो उससे एस ओ टू बनेगा ये आसान है लेकिन एस ओ टू की ऑक्सीडेशन ये थोड़ा सा मुश्किल है एक्जोथर्मिक भी है अब जब हम इसमें पानी मिलाते हैं एस ओ थ्री में तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की भी इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी इम्पॉर्टेंस है तो इसमें भी वही हम चार फैक्टर्स नोट कर रहे हैं पहली बात क्या आ गई कंसनट्रेशन की तो कंसनट्रेशन साफ जरा अगर हम रिएक्टेंट्स की बढ़ाएंगे और एस ओ थ्री को रिमूव करेंगे इक्विलिब्रम पर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल कर पाएंगे एस ओ थ्री की अमाउंट को बढ़ा सकेंगे दूसरी बात इसमें है प्रेशर तो इधर थ्री वॉल्यूम्स हैं और इधर क्या है टू वॉल्यूम है हाई प्रेशर इसे फेवर करेगा लेकिन आम तौर तो पर हम वन एंड वन पॉइंट फाइव एटमासर प्रेशर पे इसे प्रिपेयर करते हैं ज़्यादा प्रेशर इसमें हम नहीं देते तीसरी चीज़ है इसका टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है अब हाई प्रेश टेम्परेचर देंगे तो ये इसे रिवर्स कर देगा क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है अच्छा इसलिए हम क्या करते हैं कि वही बात कि हम इसमें टेम्परेचर को ना कुछ छः साढ़े छः सौ डिग्री पर ले जाते हैं फिर उसे यकदम लेस करके साढ़े चार सौ डिग्री पर ले आते हैं तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई कंस्टेशन ऑफ एस ओ टू एंड ओ टू दे विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द एस ओ थ्री तो इसमें देखें ये जो एस ओ थ्री बनता है उससे हम डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करके एच टू एस टू ओ सेवन ओलियम हासिल कर लेते हैं आ, ये जो एक कंसेप्ट है कि एसिड को पानी में डालना चाहिए पानी को एसिड में डालना चाहिए तो उससे बचने के लिए इवाइड करने के लिए फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड एन ओ ये भी नाइट्रिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होता है तो ये तीनों जो है 
हाईली इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें देखें ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है अब आप खुद ही यहाँ से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंस्टेशन को बढ़ा दें क्लिवरम पर एनओ कंस्टेशन को डिक्रीज कर दें दोनों तरफ जो वॉल्यूम्स हैं वो बराबर हैं मोल्स बराबर हैं इसलिए प्रेशर का को कोई ख़ास इफेक्ट इस पर नहीं होगा प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से हाँ टेम्परेचर को बढ़ाने से हम ये कह सकते हैं कि एन टू ओ टू टू एन ओ में कन्वर्ट होते जाएं क्योंकि है ही एंडोथर्मिक प्रोसेस एक चीज़ यहाँ रह गई जो एस थ्री की फॉर्मेशन में इसमें जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम इन्हें एज ए कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि कैटलिस्ट नॉट डिस्टर्ब द इक्लिब्रम हाँ अलबत् यह है कि ये इक्लिब्रम का जो दौरानी है अटेन करने का उसे डिक्रीज कर देता है इट शॉर्ट द टाइम टू रीच द स्टेट ऑफ द इक्लिब्रम फॉर ए केमिकल रिएक्शन तो ये उसकी अपनी एक एडवांटेज है तो ये एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड के एतबार से ये सारा वही बात इसमें जो है मेंशन की है जो मैंने आपको बताया है तो इसमें भी जो कैटलिस्ट है वो गैसेस की शक्ल में नाइट्रोजन की ऑक्साइड है उनको यूज़ किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट ये एक नुमेरिकल है मैंने आपको बार बार कहा है कि नुमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है इसमें जस्ट क्या है कि ये टेम्परेचर एक दिया हुआ है नाइट्रोजन की फॉर्मेशन के लिए और उसका पार्शल प्रेशर वगैरह दिया हुआ है आर की वैल्यू है के पी के सी जो है इसमें सेवालबन कैलकुलेट दॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ के सी विद कंस्टेशन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर और ये न्यूमेरिकल आप यहाँ से जस्ट वैल्यूज़ को ही पुटअप करना है आप फाइंड कर सकते हैं बस ये आज का ये रिएक्शन हुआ आई थिंक ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के इक्लिब्रम का चैप्टर है इसके सारे रिएक्शन जो हैं वन टू ऑल ये कंप्लीट हो गए सोल्यूशन का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इसके वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं केमिकल कॉनेटिक्स भी कंप्लीटली जो है ये भी आपके पास अवेलेबल है ये तीन चैप्टर्स आपके कम्प्लीट हो गए तो ये एंड पर आकर स्टूडेंट्स को भी बता दूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं बार बार ये पूछ रहे हैं कि भी मिड कब होगा कैसे होगा भाई ये यूनिवर्सिटी वालों ने एक इसका टाइम देना होता है कॉलेज भी अगर चेज पे ख़ुद भी ले सकता है लेकिन अब हम देख यही रहे हैं कि अगर कोई कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं तो हम बाकायदा एक शेड्यूल टेस्ट देकर उसके पेपर ले लेंगे और देखें जो डिसाइडेड है इस वक्त तक गवर्नमेंट का वो ये है कि आपका बी एस क्लास से यकम फरवरी से होंगी नोट करने के बाद को कॉलेज अठारह जनवरी से ओपन हो रहे हैं उसमें फर्स्ट सेकेंडरी क्लास को हम बुलाएँगे ये गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक और जो आपकी बी एस क्लास है ये आनी है कब फर्स्ट ऑफ फेबररी से तो इसीलिए टिल दैट टाइम आप अपने वर्क को कंटिन्यू करें तो ये तीन चैप्टर जो मैंने आपको कम्प्लीट करा दे तीन इन शाला मिड के बाद में स्टडी करेंगे तो इसमें हमने करना क्या है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अब टेस्ट शुरू कर दें एक जो है दो दो लेक्चर एक एक जैसे आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे कॉलेजेस ओपन होने तक ये कम से कम जो है रिवीजन इसकी कंप्लीट हो जाए या जैसे भी देखते हैं हम कि मिड कप लेते हैं तो हम चलें एक आध चैप्टर सिलेबस का और कवर कर लेते हैं थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ अल्लाह की अमान